Chào các bạn, video này tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn quy trình kiểm tra vòng quanh xe đầu ca của đầu ca và cuối ca của xe máy xúc thủy lực PC 2008 của Komatsu à, phần 2 à, Sau đây mời các bạn cùng xem Ở video phần 1 chúng ta đã kiểm tra xong phần dưới rồi Bây giờ chúng ta vào một, và trong các pin Bây giờ chúng ta à, đi à, vòng quanh ra phía sau à, của động cơ Sau đó chúng ta lên À, bên giữa của động cơ và chúng ta quay lại để kiểm tra tiếp cũng như là chúng ta ra phần gì à, phía trước của xe và cuối cùng chúng ta quay lại để chúng ta gì lên trên à, vào trong cabin đó là toàn bộ cái quy trình ở trong phần 2 này chúng ta đã video phần 1 chúng ta đã kiểm tra à, dầu thủy lực xong rồi bây giờ chúng ta mở cái phần à, đuôi của động cơ ra à, chúng ta mở khoang bơm ở đây cái cửa này tôi đã mở ra rồi Thì chúng ta kiểm tra khoang bơm đó như vậy các bạn đã mở được khoang bơm ra khi các bạn, các bạn mở rồi. ra ấy, cái khoang này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phía dưới nó có cái lọc đó là lọc bôi trơn PTO à, cái này 1.000 giờ thì các bạn đi vệ sinh một lần À, các bạn cũng nhìn, à, nhìn tổng thể xem khoang này có um, phía dưới xem có à, dầu do gì gì ra không xong đó ta à, kiểm tra à, cái vùng bơm này à, 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 nó ở phía đuôi xe đúng không ạ nếu các bạn à, tính từ ở à, người ngồi các pin vị trí bên các pin thì nó ở bên tay trái à, của các bạn à, và các bạn đứng ở giữa xe các bạn mở bùng bơm ra các bạn kiểm tra à, dầu mỡ xem có do gì gì các ống hệ thống thủy lực các bạn đi à, vòng ở phía sau xe ra đó xong rồi các bạn tiến lên phía trước sau phần ở bùng bơm bên giữa chúng ta kiểm tra xong rồi thì chúng ta quay sang ở phía sau cùng tức là phần đuôi xe chúng ta kiểm tra bùng bơm chúng ta mở cánh cửa ra chúng ta kiểm tra như vậy ở đây chúng ta cũng nhìn tổng thể xem là dầu mỡ có do gì ra từ các ống thủy lực bùng bơm hay không à, như các bạn nhìn đây là cái um, bị tích áp của uh, hệ thống uh, dầu hồi uh, của uh, thủy lực của bơm tại sao có bình này bởi nó là để giảm chấn thôi thì trong quá trình hồi đó Đấy, các bạn nhìn lại một lần nữa uh, khu vực phía dưới khu vực phía trên của bùng bơm Đấy, xem có điều gì bất thường hay không ở ngoài hệ thống thủy lực của bùng bơm chúng ta kiểm tra hệ thống uh, thủy lực của quạt làm mát sau khi các bạn, đó, kiểm, các tra, bạn kiểm tra bùng bơm xong rồi thì các bạn dịch lên tay phải các bạn để các bạn kiểm tra um, khoang động cơ ở trong khoang động cơ này các bạn nhìn lên phía trên thì các bạn kiểm tra nhà hệ thống quạt làm mát chúng ta có bị à, do gì à, dầu từ motor à, quạt làm mát hay không cũng như là hệ thống à, nước làm mát ta có à, bị do gì hay không các bạn nhìn xuống phía dưới xem là à, dầu cũng như là dầu bôi trơn dầu nhiên liệu có bị do gì ra hay không Đấy. Đấy, các bạn nhìn cái hệ thống lọc của chúng ta có bị do gì dầu hay không ở đây à, là hai cái lọc thô của nhiên liệu À, còn bên màu đen ở bên trên chúng ta là à, lọc dầu bôi trơn của động cơ đối với tiêu chuẩn bình thường tức là tiêu chuẩn à, à, ở cái lượng à, lưu huỳnh à, trong dầu nhiên liệu nhỏ hơn 0,5% phần trăm thì dầu à, lọc dầu thô à, màu vàng này ấy, à, dầu thô nhiên liệu của lọc dầu thô nhiên liệu à, của chúng ta ấy, thì là 500 giờ chúng ta thay cũng như là lọc dầu bôi trơn là 500 giờ chúng ta thay còn nếu mà thành phần lưu huỳnh mà nó lớn hơn 0,5% nhỏ hơn 1% thì các bạn giảm cho tôi đi 1 phần 2 giờ 1 phần 2 lần tức là lọc dầu thô nhiên liệu các bạn giảm xuống còn 250 giờ cũng như là lọc dầu bôi trơn các bạn giảm xuống là 250 giờ ở đây lọc dầu thô nhiên liệu chúng ta có tổng trên xe chúng ta có bốn cái hai cái mỗi hai bên và lọc dầu ở bôi trơn của động cơ thì chúng ta có bốn chiếc Đấy, đây là cái nút xả e để các bạn thay thay thế khi thay thế nọc chúng ta cần phải giả e thì chúng ta quay ngang lên và chúng ta bấm nút điện thì chúng ta sẽ xả được e đây các bạn nhìn đây chúng ta có bốn cái lọc dầu bôi trơn của động cơ à, tiêu chuẩn bình thường lượng lưu huỳnh ở trong nhiên liệu nhỏ hơn 0,5 phần trăm thì các bạn giữ nguyên là 500 giờ các bạn thay còn nếu như mà lớn hơn 0,5 nhỏ hơn 1 phần trăm 
thì các bạn giảm xuống còn 200 đô giờ các bạn thay và lớn hơn 1 phần trăm lượng như huỳnh thì các bạn ở trong nhiên liệu ấy thì các bạn thôi không dùng nữa như vậy các bạn nhìn tổng thể lại một lần nữa à, các bạn à, kiểm tra à, dây cura à, máy à, phát độ căng độ trùng nữa các bạn nếu trùng quá các bạn chỉnh cũng như nhìn lên turbo tăng áp xem là có à, cái gì để bẩn tích tụ không các bạn cần phải bỏ sau đó chúng ta sẽ di chuyển sang à, mặt đối diện để chúng ta chúng ta sẽ à, di chuyển à, từ phía sau máy ra đến à, giữa máy để chúng ta kiểm tra ở khu vực động cơ tiếp đây là khu vực giữa máy các bạn cần phải kiểm tra đó khu vực giữa máy này à, các bạn cần phải kiểm tra quang động cơ ở những các buồng ngăn này đó điểm kiểm tra tiếp theo trong khu vực động cơ này ấy, đó là các bạn kiểm tra à, mức dầu động cơ ở đây cái uh, chỗ đỏ đỏ này ấy, các bạn rút ra quay thăm này các bạn rút ra nó ở giữa uh, vạch cao và vạch thấp và đạt yêu cầu đó như vậy chúng ta ở khu vực này chúng ta kiểm tra dầu động cơ điểm kiểm tra tiếp theo trong cái khu vực động cơ này ấy, đó là các bạn kiểm tra mức dầu giảm chấn của động cơ ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là um, cái cột um, màu trắng ấy đây ạ đó là các bạn cứ rút ra các bạn kiểm tra à, cũng ở giữa hai à, mức cao và mức thấp thì là đạt yêu cầu trong trường thiếu các bạn bổ sung vào đó đó các bạn nhìn thấy chưa tiếp theo đúng không ạ? các bạn kiểm tra đó là gì cái hiển thị lọc khí à, đối với cái hiển thị lọc khí này các bạn à, ở phần à, cuối gần cuối ở phần giữa đấy của động cơ đấy các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy là à, chúng ta kiểm tra cái phần lọc khí à, nếu như mà cái lõi ở trong ấy màu vàng nó chìm xuống cái màu đỏ ấy, thì các bạn mới thì đi vệ sinh lọc khí về cơ bản khi đi vệ sinh xong ấy thì các bạn nắp vào các bạn chỉ cần ấn ở cái nút à, phía đầu này vào thì nó sẽ À, di xét lại một lần và trong vòng 7 lần như thế thì các bạn mới thay lọc khi các bạn thay lọc ấy, thì các bạn chú ý cho tôi là các bạn không được tháo nói đọc trong ra nếu tháo nói đọc trong ra thì các bạn phải thay lại lọc mặc dù lọc còn mới bởi vì nói đọc trong chỉ lắp một lần à, trường hợp thứ hai đó là khi các bạn tháo à, nói đọc ngoài ra các bạn vệ sinh thì các bạn nhìn thấy ở nói đọc trong mà có bụi thì các bạn cũng gì à, đi thay thế như vậy đối với phần à, hiển thị lọc khí này ấy, cũng như hệ thống lọc khí này các bạn chỉ cần kiểm tra trên cái hệ thống lọc khí này thôi các bạn nhớ nhé 7 lần chúng ta thay một lần à, còn một số đơn vị thì các bạn à, kiểm tra cũng như vệ sinh hàng ngày thì khoảng 2.000 giờ thì các bạn thay à, lọc khí một lần cũng được nhưng mà tôi không khuyến bước tiếp theo là các bạn kiểm tra khu vực động cơ này nó là các bạn kiểm tra thì à, lọc mà tách nước cũng như là à, đáy lọc thô nếu có nước thì các bạn xả đi Um, ở phần video lần 1 tôi nói ở cái quy trình kiểm tra ở phần dưới gầm xe ấy, thì các bạn cũng phải à, xả nước à, nhưng vì ở Việt Nam chúng ta có một à, đa số các đơn vị là chúng ta bịt cái thùng đáy thùng dầu lại cho nên là tôi không đề cập đến vấn đề xả nước ở à, video phần 1 tức là khi chúng ta ở dưới à, gầm xe chúng ta xả nước à, thì ở trên này các bạn phải à, xả nước thường xuyên ở cái cốc lóc tách nước này nếu như mà có nước xuất hiện à, thông thường ý À, nếu các bạn làm theo đúng quy chuẩn thì các bạn phải xả nước ở phần à, đáy thùng dầu nhiên liệu ở dưới gầm của xe à, ở trong video phần 1 Đó. À, thì ở trên này các bạn à, nhìn à, nước nếu có nước thì các bạn cũng phải gì xả nước ở cốc lọc tách nước cũng như là ở đáy à, lọc nhiên liệu thô ở à, đây là hai cái à, lọc nhiên liệu thô mà các bạn nhìn ở phía dưới nếu có nước thì các bạn xả còn đây là cái lọc tinh À, nhiên liệu hai cái ở còn lại bên mặt bên máy bên này ở đây là cái cốc lọc tách nước nếu có nước các bạn phải xả ngay à, trong trường hợp các bạn mà muốn xả nước ở bình à, đáy thùng nhiên liệu ấy, thì các bạn phải xuống dưới gầm à, để các bạn à, xả đáy ở đây các bạn sẽ nhìn thấy đây đây là dưới gầm các bạn đứng ở dưới bên tay phải của xe à, và các bạn nhìn thấy cái à, đầu khóa này à, các bạn vặn ra để các bạn xả À, có một số công ty nếu như mà không yêu cầu hàn cái đầu khóa này lại thì các bạn mà phải xả ở đây hàng ngày 
um, trước uh, khi các bạn vận hành và điều đó um, là các bạn phải thực hiện uh, hàng ngày Đấy, tôi nhắc lại hàng ngày uh, đó đó là cái vị trí mà chúng ta uh, xả uh, dầu nhiên liệu uh, ở thùng đáy chặn thùng nhiên liệu uh, trong trường hợp đó thì các bạn phải xuống dưới uh, tầng 1 tức là các bạn có thể đào mắt sang bên tay phải các bạn ấy các bạn phải kiểm tra cái hệ thống quạt đảm mắt ở phần đuôi của xe đã mắt qua thôi sau khi chúng ta kiểm tra xong ở phần à, đuôi động cơ rồi thì ta quay sang lên phần đầu để chúng ta kiểm tra cái hệ thống à, nước làm mát mức nước làm mát à, của động cơ của chúng ta ở đây tôi xin giải thích với các bạn đây là à, cái bình à, à, nước làm mát phụ để chúng ta kiểm tra thôi ở cái cột bên tay phải các bạn ấy đó là các bạn để kiểm tra ở, ở khi mà hệ thống hoạt động bình thường tức là nó ở giữa um, cái mức màu đỏ và mức màu xanh đã đạt yêu cầu à, như vậy là à, các bạn kiểm tra à, nếu thiếu thì các bạn bổ sung ở phía trên là nắp trên của cái bình à, nước làm mắt phụ này còn hai cái cột ở bên tay à, trái các bạn ấy đó là trong trường hợp mà cái cột cái bình nước phụ này của bạn bị thiếu bị trống trơn thì các bạn có thể nhìn luôn trực tiếp vào hai cái à, cột này à, để chúng ta biết được là mức nước làm mát của à, bình chính trong hệ thống ta thiếu hay đủ và chúng ta phải bổ sung trực tiếp vào trong cái bình đó à, bởi vì là hệ thống à, cái cái bình à, nước phụ này chúng ta mất tác dụng mất rồi đó à, đây là hai cột nó chỉ báo trực tiếp từ hệ thống nước làm mát chính của chúng ta à, như vậy các bạn nếu bình thường thì các bạn chỉ cần à, kiểm tra ở cột bên phải thôi à, nếu thiếu thì các bạn bổ sung thêm ở phần nắp phía trên đó. À, đối với hệ thống nước làm mát thì các bạn nhớ là à, 25 hoặc 4.000 giờ thì à, các bạn à, đi xúc sửa một lần và thay thế toàn bộ một lần à, sau đó thì đây là cái vị trí mà à, vị trí khác. các bạn kiểm tra à, nước làm mát đây các bạn mở cái này ra thì các bạn sẽ kiểm tra được à, nước làm mát à, bước tiếp theo sau khi chúng ta kiểm tra ở phần à, động cơ khu vực động cơ xong rồi thì chúng ta à, quay sang phần phía trước của xe phía uh, trước của xe ấy, lúc này ta đứng ở phía giữa xe à, và chúng ta nhìn ra phía trước ở bên tay phải uh, của các bạn thì chúng ta kiểm tra mức nhiên liệu ở thùng dầu nhiên liệu ở đây có một cái mắt để chúng ta kiểm tra à, uh, đối với uh, thùng nhiên liệu này thì các bạn biết là thể tích của nó khoảng độ 3.400 lít à, tương đương với cả 898,3 gallon trước khi các bạn uh, vận hành ý, thì tốt nhất là các bạn nên kiểm tra ở cái mắt này bởi vì cái mắt này ý, tức là đầy thùng nhiên liệu uh, thì nó sẽ vận hành cho đủ một ca chứ các bạn mà cái mắt này mà thiếu ấy thì các bạn không vận hành cho đủ một ca đâu Đấy, các bạn sau khi uh, kiểm tra à, mức dầu nhiên liệu uh, đầu ca rồi ấy, thì các bạn có thể nhìn sang bên cạnh của thùng các bạn có thể kiểm tra gì các cảm biến uh, của hệ thống uh, uh, thùng nhiên liệu của chúng ta Đấy, cảm biến mức nhiên liệu rồi cảm biến nhiệt độ nhiên liệu ở các mức khác nhau Đấy, xem nó có bị uh, uh, dò dỉ gì không Và tóm lại tức là các cảm biến của hệ thống ở một số uh, uh, xe ấy, thì nó sẽ có một cái khóa đó là cái khóa uh, ngắt nhiên liệu ở phía trước của máy à, nếu các bạn ở bên phải ấy, phía trước ở bên phải của máy à, nếu mà các bạn uh, khởi động động cơ ấy với cái khóa này mà nó bị tắt ấy, nó ngắt đi thì uh, các bạn không thể khởi động được bởi vì nó khóa cái hệ thống nhiên liệu vào cho động cơ Đấy. đối một số máy có còn đối với một số máy thì không nên các bạn chú ý à, bước tiếp theo cũng tại cái vị trí nhé. mà thùng nhiên liệu đó các bạn nhìn xuống phía dưới ở chân của các bạn ấy các bạn mở ra cái lắp ra để các bạn kiểm tra um, khu vực chúng ta để mỡ cũng như bơm mỡ um, bôi trơn cho toàn bộ máy đó đây là chúng ta mở một bên À, chúng ta kiểm tra xem là có vấn đề gì bất thường ở trong khu vực này không mỡ bơm mỡ có bị uh, e có bị uh, dò mỡ ra bên ngoài không à, rất là nhiều mỡ bơm mỡ bị dò ra nếu cẩn thận thì các bạn phải mở cả hai lắp như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn phần 2 về quy trình kiểm tra đầu cao cuối ca của xe máy xúc thủy lực PC 2008 của Komatsu mời các bạn đón xem video về phần 3 quy trình kiểm tra đầu cao cuối ca Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợi chấm comatsu việt nam gmail com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn.